தளபதி அவர்கள் அரசியலுக்கு வருவாரா ஒரு கட்டத்துல அவர் அரசியலுக்கு வரணும்னு நான் நினைச்சது உண்மை ஆனா அதுக்கப்புறம் இப்ப ரீசண்டா வரும்போது விஜய பார்த்து பயந்ததுனால அவர் படங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எதிர்ப்புகள் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்துல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல விஷயத்த சொல்லக்கூடாதா இல்ல அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சில பேரும் அவங்களை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது விஜய் சார் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் அஜித் சார் பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார் அஜித் வந்து ஹாய் இந்தியா கிளட்ஸ் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் ஏகே இன்னைக்கு ஒரு ஷோட கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சிறந்த படைப்பாளியோட இன்றைக்கி நான் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஒரு சிறந்த நடிகரும் கூட ஸோ எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஷோட கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் தளபதி அவர்கள் எப்படி இருக்காங்க சார் தளபதி ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே சொல்லும் போதே ஒரு ஒரு கூஸ் பாம் சேர்த்து சார் நீங்க சோ இல்ல தகப்பனுக்கும் ஒரு டைரக்டரா நினைச்சாலும் நான் அறிமுகப்படுத்தினேன் ஒரு நடிகர் ஓகே சார் ஒரு அப்பாவை நினைச்சாலும் பெருமை பண்ணலாம் ஆமா சார் கண்டிப்பா இதை விட என்ன ஒரு தகப்பனுக்கு தாய்க்கு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்ற நினைக்கிறாங்க <laughs> ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு கட்சியாக ஒரு கொடியின் கீழ் ஒரு கொள்கையாக ஒரே கொள்கை தமிழ்நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும் லஞ்சம் ஊழல் அழியணும் வன்முறை அழியணும் அராஜகம் அழியணும் ஒரு அழகான தமிழ்நாடு வளரணும் அப்படின்னு உண்மையிலேயே நீங்கள் நினைத்தால் உங்கள் ஈகோ எல்லாம் விட்டுவிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கட்சியாக சீட் பண்ணிட்டு வரலாம் சார் இரநூறு சீட் வரலாம் எழுதி கொடுக்குறேன் நான் கல்லில் எழுதுறேன் இல்லை என்றால் ஓர் அசிய அரசியன் சம்பந்தப்பட்டவங்க ஓட்டு போடுவான் ஓர் அசிய அவன் சம்பந்தப்பட்டவங்க சேர்ந்து ஓட்டு போடுவாங்க இப்படி எல்லாம் பிரிஞ்சு போய் மறுபடியும் அதே ஊழல் அரசியல்வாதிகள் வந்து யாரோ உட்கார்ப்பார் தளபதி பத்தி ஒரு சில கேள்விகள் சார் தளபதி அவர்கள் அரசியலுக்கு வருவாரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா எப்போ ஒரு தகப்பனாவது கொண்டாடணும்னு பாடுபட்டேன் எவ்வளவோ இழப்புகள் எவ்வளவோ அவமானங்கள் அசிங்கங்கள் எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணேன் எங்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பண்ணாங்க சாட்ட நிறைய பணம் இருக்கு அதனால தான் இவரையெல்லாம் வச்சு படம் எடுக்கிறாரு என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தண்ணி அடிச்சா நைட்ல பேசுவானுங்கல்ல இதை என் காதால கேட்டிருக்கேன் நான் எதையாவது நினைச்சிட்டேன் சாதிக்காம தூங்க மாட்டேன் பண்ணி பண்ணி இந்த குதிரை ஓடும் இந்த குதிரை மேல நீங்க பணம் கட்டலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வந்துட்டு வெளியோட்டும் அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து வருஷம் அவர் கூட இருந்து நான் நல்லது கெட்டது எல்லாமே சொல்லி நான் இருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு அவருக்கு வயசு நாற்பத்தி மூணு சோ நாற்பத்தி மூணாவது வயசு ஆயிடுச்சு அவர் டிசைட் பண்ணணும் எது நல்லது எது கெட்டது எது செய்யக்கூடாது எது செய்யலாம் என்றது அவரு டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு அவர் டீல் பண்றாரு அழகா அழகா டீல் பண்றாரு 
ஸோ தோழனாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் ஒரு நண்பனாக நீங்கள் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு கட்டத்தில் அவர் அரசியலுக்கு வரணும்னு நான் நினச்சது உண்மை நான் தகப்பனா தகப்பனா நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வரும்போது அவரை விட சீனியர்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவரை விட சீனியர்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஜனங்கள் அது ஏன்னா சினிமாக்காரனுக்கு வேறு வேலையே இல்லையா இன்னொருத்தர் வந்து வந்துட்டாரு ஒருத்தர் வரப்போறேன்றாரு இன்னொருத்தர் மூணு வருஷம் கழிச்சு வரேன்றாரு இந்த கட்டத்தில் நம்மளும் போய் இவரும் வந்தாருன்னா ஜனங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறேன் அப்படி நினைச்சு பார்க்கும்போது அவர் கேலி கூத்தாயிடுமா நான் வந்து இது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் அவர் என்ன நினைக்கிறார் எனக்கு தெரியாது ஓகே சார் அழகாக சொன்னீங்க தளபதி இப்போ நீங்கள் உங்ககிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் கேதர் பண்ணிங்க நிறைய ஃப்ரீயாக பேசுகிறீங்க பட் தளபதி அவர்கள் பார்க்கும்போது ரிசர்வ்டாக க்யூட்டாக அப்படி அமைதியாக இருக்கார் சார் அவர் வீட்லேயும் அப்படி தானா எப்படி சார் வீட்லேயும் அப்படி தான் இருப்பார் வீட்லேயும் வீட்லேயும் அப்படி தான் இருப்பார் நம்ம நம்ம போய் பத்து கேள்வி கேட்டோம்னா ஒன்று தான் பதில் சொல்லு பத்து கேள்வியும் சேர்ந்து ஒரு பதில் சொல்லுவார் ஓகே சார் இப்போது தளபதி அவர்கள் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் ஆடியோ லான்ச்சாக இருக்கட்டும் அங்கே பேசும்போது மட்டும் அவருடைய நிறையா பின்னாடி இருந்த கஷ்டங்களை எடுத்து பேசுவார் அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் ஃபுல்லாக அவ்வளோ கருத்து இருக்கும் யாரையோ பின்னாடி இருந்து சொல்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமே சார் என்ன காரணம் சார் அது அனுபவமாக இருக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அனுபவம் கற்றுக் கொடுக்கின்ற படம் தானே ஆமாம் சார் கற்றதும் அதனால் பெற்றதும் வெளியே வரும் வெளியே வருது டோட்டலாக ஓகே சார் இப்போது உங்களுடைய பேரம் பேத்திகள் ரீசெண்டாக ஃபோட்டோஸ் வெளியே வந்தது உங்களுடைய பேத்தி வந்து பேட்மிண்டன் விளையாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி அப்புறம் உங்களோட பேரன் வந்து இது தளபதியோட ஹைட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஸோ வளர்ந்துட்டாங்க ஸோ விஜய நல்ல ஹைட்டு என் பேரன் அவர் ஹைட்டுக்கு வந்துட்டான் ஆமாம் சார் அது ஒரு சந்தோஷம் தானே வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டமாக நம்ம வந்து கடந்து வர வர்றோம் இல்லையா ஆமாம் சார் பேரங்க எப்பாவது வர்றாங்க வாரத்துல ஒரு தடவை பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வர்றாங்க அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அவங்க முடிஞ்சு பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து அவங்க தாத்தான்னு கூப்பிடும் போது நமக்கு அதுல கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அண்ட் உங்க பேத்தி திவ்யா வந்து நல்லா பாடுவாங்க ஆக்சுவலி உங்க ஒய்ஃப் மாதிரி நல்லா பாடுவாங்க மேடம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி எங்க மாமியார் நல்லா பாடுவாங்க ஒய்ஃப் நல்லா பாடுவா விஜய்க்கு நல்லா பாடுறாரு விஜயோடைய பொண்ணு பாடுறதுக்கு என்ன ஆச்சு குடும்பமே கலைத்துறை அப்படின்ற சில விஷயங்கள் வந்து இப்ப நான் நினைச்சேன் விஜய் வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் அவர் என்ன ஆனாரு ஒரு டேரக்டர் சினிமாக்குள்ள தானே வந்தாரு ஆமா சார் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜீன் அது இப்போது ரீசெண்டாக டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூவி ஸோ சமூகத்தில் ரொம்ப பிரதிச்சயமான ஒரு நபர் டிராஃபிக் ராமசாமி ஸோ இந்த ஐடியா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி சார் வந்தது விக்னேஸ்வரன் விஜய் அவர் ஃபுல் நேம் என்கிட்ட கடந்த ஆறு வருஷமாக கூட இருக்கிறார் ஒரு நாள் திடீர்னு சார் நான் இந்த டிராஃபிக் ராமசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் தெரியுமா தெரியும் எப்படி தெரியும் இந்த எதுக்கு எடுத்தாலும் ரோடில் இருக்க பேனர் கிளிப்பார் இல்லை சார் வேறு விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஒரு புக்கை கொண்டாந்து கொடுத்தார் அந்த புக்கை தான் வந்து ஒன் மேன் ஆர்மின்னு சொல்லிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஜோக்கர் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹீரோ வந்து நிற்கிறார் ஹீரோனா சாதாரண ஹீரோ இல்லை போராளி நான் அடுத்த நாள் காலையில் ஆஃபீஸுக்கு போன உடனே விக்கிய கூப்பிட்டு இதே இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன் என்ன செலவாகுதோ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் என் டேரக்ட் பண்ண டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படின்னாலே பொதுமக்களுக்காக சமுதாயத்துக்காக குரல் கொடுத்த ஒருத்தர் ஸோ அவரை பற்றின விஷயங்கள் கொண்டு வரும்போது சமுதாய பிரச்சனைகளும் உள்ள கொண்டு வேண்டிய கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் சில கருத்துக்களும் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் கொண்டு வரும்போது கான்ட்ரவர்சி பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வருமே சார் முதல் படம் சட்டம் ஒரு இருட்டு சட்டம் ஒரு இருட்டரை அந்த முதல் படத்திலேயே நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன பிரச்சனைகள் ஓகே சார் இல்லை இந்த கொஷின் நான் ஏன் கேட்டேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் மெர்சல் படம் வந்தப்போ கூட இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது மெர்சல் படத்துக்குன்னு இல்லை அவர் பட பல பல படங்களுக்கு அவருக்கு எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கு காரணம் விஜயை பார்த்து பயந்ததுனால அவர் படங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எதிர்ப்புகள் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அது சினிமா தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா தான் ஆமாம் சார் இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல விஷயத்த சொல்லக்கூடாதா சும்மா ரெண்டு மணி நேரம் சிரிச்சுட்டே வெளியே போயிட்டானே என்ன வருது இல்லை அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ச
அதில் ஃபுல்லாக என்னென்ன டீட்டெயில் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடும் அதை மக்களுக்கு சொல்லணும் விஜய் சார் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அஜித் சாரை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார் தலை அஜித் பற்றி அஜித் வந்து எனக்கு ரொம்ப இப்படி சொல்லலாம் அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் பிடித்தமான நடிகர்களில் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அஜித்துன்னு சொல்லலாம் எனக்கு பிடிக்கும் என் மனைவிக்கு பிடிக்கும் விஜயும் அஜித்தும் ஒன்றா ஒரு படம் நடித்தாங்க அந்த நேரத்தில் என் மனைவி சோபா வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடு பிரியாணி பண்ணி அனுப்புவா அவர் சாப்பிட்டுட்டு அஜித் ஆண்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு ஃபோன் பண்ணுவார் அப்படி ஒரு அடுத்தது ஷாலினி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷாலினி அப்பா எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் ஓகே என் படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன் இதை கேட்டால் இப்போ அவருக்கு மே ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே வருது இல்லையா சார் ஸோ உங்களுடைய ஒரு விஷயஸ் அவருக்காக கண்டிப்பாக சார் இதை போல் இன்னும் பல பல பிறந்த நாளை கொண்டாடி இன்னும் பல சாதனைகளை அவர் சாதிக்கணும் நல்ல நல்ல சந்தோஷமாக அவர் அவர் வாழ்க்கையும் குடும்பமும் தொழிலும் எல்லாம் செழிப்பாக இருக்கணும்னு அவர் வாழ்க்கிறேன் ஓகே சார் அண்டு இப்போ அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு அதை இப்போவே தளபதியோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மோர் செவன்ட்டி ஃபோர் டேஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போவே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கவுண்டர் ஸோ தளபதி அவர்கள் இத்தனை வருஷம் உங்கள் பிள்ளைய நீங்கள் நிறைய விஷயங்களில் பெருமைப்பட்டிருப்பீங்க சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பிறந்த நாளைக்கு நீங்கள் தனிப்பட்டு தளபதிக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு என்ன சார் சொல்லுவீங்க நான் ஒரு தகப்பனாக ஆசைப்படுறது வந்து அவர் பண்ணக்கூடிய படங்கள் தயாரிப்பாளர்களுக்கு லாபம் கொடுக்கக்கூடிய படங்களாக இருக்கணும் அது வரைக்கும் தான் ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இது அவர் மைண்டில் இருக்கணும்னு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அற்புதம் நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க பொது விஷயமாக இருக்கட்டும் டிராஃபிக் ட்ராம சாமி திரைப்படம் பற்றியாக இருக்கட்டும் தளபதி பற்றியாக இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் உங்களுடைய பொறுமைக்கும் உங்களுடைய அழகான பதில்களுக்கும் நன்றி சார் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ சார் வணக்கம்